Na tumai hujambo karibu katika Swahili habari. Mimi ni Maria Mtani na mwenzangu ni Kelvin Nyurobi na hapo baadaye katika soko la fedha tutakuwa na akida kilango. Karibu. Naibu Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano nchini Tanzania Elias Kwandiko amesema baraza la taifa la ujenzi ni jicho la serikali la miradi mbalimbali nchini kutokana na uwezo wake wenye uwanda mpana. Amesema hayo jijini Dar es Salaam alipotembelea baraza hilo ikiwa ni sehemu ya kujitambulisha na kufahamiana na watumishi wa baraza hilo pamoja na kujionea utendaji wa kazi. Kwa hiyo nisemwe kwamba sisi kwetu baraza hili la ujenzi ni jicho letu kwa maana kwamba linatakiwa lione wakati wote miradi inakwenda vizuri na rasilimali zinatumika vizuri ili zinaleta ile maana. Kwa hiyo mimi ujio wangu e, ni kujaribu kubadilisha nao mawazo sasa e, na kama mlivyoona tumepata taarifa kwa ufupi tumeona wanazo changamoto na sisi tunazibeba kwa ajili ya kuzitatua wanahitaji kuwa na fedha za kutosha ili wafanye majukumu yao wanahitaji kuwa na wataalamu wana bado wana upungufu wa wataalamu. Vile vile kuandikwa anasema ili kuimarisha utendaji mzuri wa baraza hilo serikali imejipanga vizuri kutatua changamoto zilizopo katika baraza hilo na yale mambo ambayo yametokea ya baada ya tathmini waliyofanya kuna hatua ambazo wanaendelea kuzichukua lakini ziko hatua zingine ambazo sisi kama wizara lazima tuzibebe hii tuweze kuwasaidia na kwa wakati waweze kuyatekeleza Dr. Matiko Samson Mturi ni afisa mkuu wa baraza la taifa la ujenzi anasema baraza linakabiliwa na changamoto chache ikiwa ni pamoja na rasilimali watu. Changamoto ni za kawaida. Changamoto ni kwa sababu ya kazi zimeongezeka sana za ujenzi na mahitaji ya tathmini kwa wingi. Tunahitaji rasilimali watu wa kutosha. Kwa sasa tunawatumishi 27 tu. Kwa hiyo tuna changamoto ya watumishi lakini pia kutokana na miradi kutekelezwa sehemu mbalimbali ambako tunatakiwa kufika na kutathmini tunahitaji vifaa na fedha za kutuwezesha kwenda maeneo hayo. Rais wa Urusi Vladimir Putin amekutana na Rais wa Syria Bashar al-Assad mjini Sochi kabla ya mazungumzo siku ya Jumatano na viongozi wa Uturuki na Iran yanayolenga kutia msukumo mchakato wa amani Syria. Ikulu ya rais wa Urusi ya Kremlin imesema mkutano huo kwenye mji wa Kitalii wa Sochi umefanyika wakati wa kile kilichotajwa ziara ya kikazi ya Assad nchini Urusi. Putin amemsifu Assad kwa kupambana na ugaidi ambao imebashiri utangamizwa nchini Syria. Rais huyo wa Urusi amesema atashauriana na viongozi wengine wa dunia akiwemo rais wa Marekani Donald Trump na wanchi za mashariki ya kati kuhusu waliojadili na Assad. Putin anatarajiwa kuzungumza na Trump Jumanne kupitia mawasiliano ya simu. Aidha ama rais wa Urusi, Uturuki na Iran watakutana kwa mkutano wa kwanza kati ya msururu wa mikutano ya kilele inayonuia kuleta amani Syria ambako wanajeshi wa serikali wamewazidi nguvu na mgambo wenye itikadi kali wa kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS. Mazungumzo ya Putin na Rais wa Uturuki Recep Erdogan na wa Iran Hassan Lohan yatafanyika kabla ya kuanza mazungumzo yanayoongozwa na umoja wa mataifa jijini Geneva tarehe 28 mwezi huu. Hayo yanakuja huku Uturuki, Urusi na Iran zikishirikiana kuongeza juhudi za kuvimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Syria ambavyo vimedumu kwa zaidi ya miaka sita na kusababisha vifo vya zaidi ya watu laki tatu na kuacha mamilioni ya wengine bila ya makazi. Ushirikiano huo unakuja licha ya kuwa Uturuki bado kimsingi ikiwa upande wa upinzani katika mzozo wa Syria. Urusi na Iran zimekuwa zikimuunga mkono Rais Assad tangu mwanzo wa mzozo huo. Mnamo mwaka 2015, Urusi ilianzisha operation ya kijeshi Syria kumsaidia Assad na kubadili mkondo wa vita hivyo. Nchi nyingine ambazo zimekuwa zikiunga mkono upinzani Syria ni Marekani na nchi za Ghuba. Makamu wa rais wa Zimbabwe aliyefukuzwa kazi Emerson Mnangagwa 
amemtaka rais Robert Mugabe kuachia madaraka akisema atarejea nchini humo iwapo atahakikishiwa usalama wake. Mnangagwa anasema anaungana na viongozi wa kijeshi pamoja na wanasiasa wanaomtaka rais Mugabe anaheshimu maoni ya umma na kuondoka madarakani ili nchi hiyo iweze kusonga mbele na kulinda hadhi yake. Vile vile mnangagwa ambaye kwa sasa hayuko Zimbabwe amesema aliondoka nchini humo kwa sababu maisha yake yalikuwa hatarini baada ya kufukuzwa katika chama tawala cha ZANPF. Mnangagwa amethibitisha kuwa Mugabe amemwalika arejea nyumbani kwa ajili ya kufanya mazungumzo kuhusu hali ya kisiasa ilivyo Zimbabwe lakini amekataa wito huo hadi hapo atakapohakikishiwa usalama wake. Aidha jeshi la Zimbabwe lilisema Mnangagwa atarejea nchini humo hivi karibuni na amekuwa akiwasiliana na Mugabe. Katika taarifa hiyo mkuu wa majeshi General Konstantini Chiwenga aliwaambia waandishi wa habari kwamba hatua imepigwa kuelekea kufikia makubaliano na amewasihi wananchi kuwa watulivu. Hatua ya kufukuzwa Mnangagwa ilisababisha jeshi la Zimbabwe kuchukua udhibiti wa madaraka wiki iliyopita. Mnangagwa anaungwa mkono na jeshi pamoja na maveterani wa vita wenye ushawishi mkubwa wote hao ambao walikuwa na hofu huenda Mugabe mwenye umri wa miaka tisini na tatu, anaweza akakabidhi madaraka kwa mkewe Grace Mugabe Nchi nne za jumuiya ya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika SADC zinakutana ili kuzungumzia mzozo wa kisiasa wa Zimbabwe Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma anahudhuria mkutano huo ulioandaliwa na Angola pamoja na viongozi wa Zambia na Tanzania Kamati ya SADC imependekeza mkutano wa kilele wa mataifa yote wanachama 16 kujadiliana kuhusu Zimbabwe. Rais Donald Trump wa Marekani ameweka Korea Kaskazini kwenye orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi na kutishia kuimarisha zaidi vikwazo dhidi yake. Lakini waziri wa mambo ya nje amesema bado diplomasia inayo nafasi. Kutokana na kauli hiyo Korea ya Kaskazini imeongezwa kwenye orodha ya nchi ambazo Marekani inazichukulia kama wadhamini wa ugaidi duniani ambayo tayari inazo Iran na Syria. Rais huyo amewashambulia tena watangulizi wake akisema anayoyafanya leo yalipaswa kufanywa miaka mingi iliyopita. Mbali na kuishutumu Korea Kaskazini kuendesha mpango haramu wa nuclear na makombora vile vile Donald Trump amesema nchi hiyo inaendesha mauaji nje ya ardhi yake ingawa hakuna visa vya mauaji kama hayo inavyojulikana kufanywa na serikali ya mjini Pyongyang mbali na kile kilichomuua kaka wa kiongozi wa sasa King Jong-un akitangaza uamuzi wake katika kikao cha baraza la mawaziri mjini Washington Trump amesema baada ya mchakato mzima kukamilika Korea Kaskazini itakabiliwa na vikwazo vikali zaidi. Trump ameongeza kwamba kuanzia Jumatano Wizara ya Mambo ya Nje itatangaza vikwazo vya zaidi vikali kabisa dhidi ya Korea Kaskazini na kwamba mchakato huo utadumu kwa wiki mbili. Hata hivyo akizungumza na waandishi wa habari baada ya tangazo la Rais Trump, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Rex Tillerson amesema Marekani bado ina matumaini kwamba mchanganyiko wa vikwazo na juhudi za kidiplomasia unaweza kutumiwa kumshawishi kiongozi wa Korea Kaskazini King Jong-un kuja kwenye meza ya mazungumzo kuhusu mpango wake wa nuclear wenye utata. Tillerson amesema tayari wanazo taarifa kwamba vikwazo vya bidhaa za petroli ambavyo China imeyokea Korea Kaskazini vimeanza kuporomosha mapato ya Korea Kaskazini. Hata hivyo wachambuzi wanasema hatua hii ya Trump dhidi ya Korea Kaskazini ni ya kiishara tu kwa tayari Marekani imeiwekea nchi hiyo vikwazo chungu mzima. Hii sio mara ya kwanza Marekani kuiweka Korea Kaskazini katika kundi linalofadhili ugaidi. Nji hiyo inaongozwa kwa usiri mkubwa ilikuwa tayari kwenye orodha hiyo hadi mwaka 2008 wakati Rais George W Bush alipoiondoa kwenye orodha hiyo ili kuweka shinikizo zaidi kwa nchi nyingine ambazo zilikuwa haziibani vya kutosha Korea Kaskazini 
mtazamaji usiende mbali hivi punde ni viwango vya fedha Viwango vya fedha vinaletwa kwako kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo katika jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2223 na kuuzwa kwa shilingi 2245. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2243 na kuuzwa kwa shilingi 2273. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2619 na kuuzwa kwa shilingi 2646. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 47 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 65. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 158 na kuuzwa kwa shilingi 159. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 60 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 62. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Akida Kilango. Akida Kilango anahitimisha swahili habari kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandalia taarifa hii. Jina langu ni Mariam Tani. Langu ni Mariam.